వెల్కమ్ టు స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ బుల్టెన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం పోలీసులు బొగ్ పరాక్ తమ పరిధి కాకుండా జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయాల్సిందే పంచాయతీ ఎన్నికలకు పచ్చ జెండా వచ్చే జనవరిలో స్థానిక ఎన్నికల సమరం ఇంతింతై బటుడింతై వైద్యులకే అంత చిక్కని శిశువు సాధారణంగా సంక్రాంతికి పల్లెల్లో సందడిగా ఉంటుంది అయితే ఈసారి అంతకు ముందుగానే గ్రామాల్లో మరింత సందడి ఏర్పడబోతుంది సంక్రాంతికి ముందే స్థానిక ఎన్నికల నగారా మోగనుంది వచ్చే కొత్త సంవత్సర ప్రారంభం నుంచే ఎన్నికల హడావిడి నెలకొనబోతుంది డిసెంబర్ పదిహేను నాటికి పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి బ్యాలెట్ పేపర్లు సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు డిసెంబర్ పదిహేను నాటికి పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి బ్యాలెట్ పేపర్లు సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు జనవరి పదిన పంచాయతీల రిజర్వేషన్లు ఫైనల్ చేస్తే మరుసటి రోజు నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వస్తుంది ఇక రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటి నుంచే స్థానిక సమరానికి నడుం బిగించనున్నాయి వైద్య నిపుణులకి అంతు చిక్కని సంఘటన ఇది ఓ బిడ్డ అసహజ రీతిలో పుట్టడం ఇంతింతై వటుడింతై పెరగడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది అస్సాం రాష్ట్రంలో వైద్య విజ్ఞానులకు సైతం అంతు చిక్కని రీతిలో ఓ తల్లి గర్భం నుంచి విచిత్రమైన శిశువును డాక్టర్లు ఆపరేషన్ ద్వారా బయటకు తీశారు గర్భం దాల్చిన ఒక మహిళ పదకొండు నెలలైనా కాన్పు కాకపోవడంతో శస్త్రచికిత్స ద్వారా శిశువుని బయటకు తీశారు డాక్టర్లు కడుపులో ఉన్న వింత శిశువును చూసి నివ్వరపోయారు ఆ వింత శిశువు తల్లి గర్భాశయంతో పాటు పేగులను కూడా పూర్తిగా తినేసిందని డాక్టర్లు కనిపెట్టారు కాన్పు అయిన కొద్దిసేపటికి తల్లి మరణించిందని చెప్పారు తల్లితో పాటుగా కాన్పుకు సహకరించిన నర్స్ కూడా చనిపోయిందని తెలిపారు ఆ వింత శిశువు నర్స్ చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని కొరకడంతో మూడు గంటల తర్వాత నర్స్ కూడా మరణించింది కాన్పు చేసినప్పుడు ఎనిమిది కేజీల బరువు ఉన్న ఆ శిశువు నాలుగు గంటల తర్వాత నాలుగు కేజీలు పెరిగి మొత్తం పన్నెండు కేజీలు అయ్యిందని ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందని అంటున్నారు పుట్టుకతోనే ఇద్దరు ప్రాణాలను బలికొన్న ఈ భయంకర శిశువు బ్రతికుంటే ఇంకెంతో ప్రమాదం జరుగుతుందని భయపడిన ఆ డాక్టర్లు ఆ విచిత్ర శిశువుని సుమారు పదిహేను ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి చంపేశారు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఇదొకటి ఉందనే విషయం చాలా మందికి తెలుదు నిజానికి చాలా మంది పోలీసులకే తెలియదు ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చర్చకు వచ్చిందంటే ప్రియాంక రెడ్డి దారుణ హత్య కేసులో పోలీసుల జూరిస్ డిక్షన్ సమస్య ఆమె ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది అందుకే జీరో ఎఫ్ఐఆర్ పై స్టూడియో సిక్స్ స్పెషల్ ఫోకస్ ప్రియాంక అమానుష హత్య అందరినీ కలిసివేయడమే కాదు ఎన్నో ప్రశ్నలను సంధించింది ఈ సంఘటనలో ప్రియాంక రెడ్డి తల్లిదండ్రులు పోలీసుల దగ్గరికి వెళితే అది మా పరిధి కాదు అని శంషాబాద్ పరిధి అని కాదు కాదు శంషాబాద్ రూరల్ పరిధి అని తిప్పారు ఈ సమస్య ఇప్పుడే కాదు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లోనూ జరిగే ప్రహాసనమే పోలీసులు చాలా సందర్భాల్లో బాధ్యత నుంచి తప్పుకోవడానికి మా పరిధి కాదు అనే ఈ ఆయుధాన్ని వాడుతుంటారు నిజానికి ఇది తప్పు మనమొక ఫిర్యాదుతో ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా వారు తప్పకుండా ఆ ఫిర్యాదు తీసుకోవాలి మా పరిధి కాదు అని వాళ్ళు అంటే జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయండి అని మనం అడగాలి అప్పుడు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయాల్సిందే ఇంతకు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఏమిటి మన ఫిర్యాదు ఏ స్టేషన్ పరిధిలోదో తేలినప్పుడు మనం ఎక్కడైతే ఫిర్యాదు చేశామో అక్కడ జీరో ఎఫ్ఐఆర్గా నమోదు చేయాలి తర్వాత సంబంధిత స్టేషన్ ఏదో తెలుసుకొని ఆ ఎఫ్ఐఆర్ను ఆ స్టేషన్కు పోలీసులు బదిలీ చేయాలి ఇంకా చెప్పాలంటే ఏ పరిధిలోదో తెలిసినా సరే మనం ఫిర్యాదును వేరే స్టేషన్లో చేసి జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయండి అని అడిగితే అక్కడ నమోదు చేయాల్సిందే ఇది నియమం మా పరిధి కాదు అని ఏ పోలీస్ స్టేషన్లు అనడానికి వీలు లేదు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ గురించి నిజానికి ప్రజల కంటే ముందు పోలీస్ ఆఫీసర్లే తెలుసుకోవాలి అప్పుడే అభాగ్యులకు న్యాయం జరుగుతుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి పోలీసులు బొగ్ పరాక్ తమ పరిధి కాకుండా జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయాల్సిందే పంచాయతీ ఎన్నికలకు పచ్చ జెండా వచ్చే జనవరిలో స్థానిక ఎన్నికల సమరం ఇంతింతై బటుడింతై వైద్యులకే అంత చిక్కని శిశువు స్టే విత్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ ప్రతి క్షణం ప్రజాస్వరం